egy találós kérdéssel indítom ezt a filmet. Mi jut be elsőként Lengyelországról? Adok erre 5 másodpercet, hogy végig gondoljátok, mi jut elsőként eszetek be erről a hatalmas országról. Hát szerintem a legtöbb nézőnek ez az 5 másodperc kevés volt ahhoz, hogy markáns gondolatok fogalmazódjanak meg bennük, de szinte biztosra veszem, hogy megvan a lengyel-magyar két jó barát kezdetű mondás, amely a két nép történelmi barátságára utal. Ne jegyetek meg, nem történelem óra fog következni, de véletőleg a horgász kultúrájukról még kevesebbet tudunk. Nem tudjuk, hogy alapvetően mi alakra horgásznak, milyen módszereket preferálnak, és milyen körülmények közepette művelik mindezt. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több mint 20 országba exportálunk Haldorado és Bajdömet Infider termékeket, és e exportpartnerek között az egyik meghatározó, az pont a Lengyelországban élő, viszont adó partnerem, aki ez jelen pillanatban készülök. De ha már ott vagyok, természetesen horgászni is fogok, de nem is húzom tovább az időt, mert még hosszú út áll előttünk. Csapjunk a lovak közé, aztán gyerünk! Egy fárasztó, 10 órás autózás után Szlovákián és Csehországon keresztül érkeztem meg Lengyelországba, Góra városába, amely központjában található az Engri Fish horgászbolt. Hello, Gabor. Welcome in Poland. This is my store. Ah, nice to meet you. Nice to meet you. Tulajdonosa Maciej Bartakovjak, a Haldurado és Bajdomet Infidel termékek forgalmazója Lengyelországban. A szépen berendezett horgászboltban a lengyel horgászok nagy örömére a Haldurado és Bajdomet Infidel termékek szinte teljes választéka megtalálható. Csalik, aromák, etetőanyagok, botok és orsók. My favorite. <laughs> Lengyelországban is nagyon népszerűek az intenzíven telepített magántulajdonban lévő tavak, amelyekben nem néz kitalálni, hogy mi az első számú célhal, nem más, mint a ponty. De emellett egyébként a lengyelek nagyon szeretnek a tokhalakra is horgászni, amelyek az ilyen típusú tavakban nagy számban felelhetők. Odahaza gyakran horgászom ilyen típusú tavakon, amikor metódfédelt versenyekre készülök, így nagy érdeklődéssel várom, hogy miként működnek itt a hazai csalik és etetőanyagok. Úgy alakítottam ki a horgász helyemet, és úgy raktam össze a felszereléseket és minden csalített tönyogot, mint hogyha egy horgász versenyre készülnék, de itt most alapvetően saját magammal fogok versenyezni, de biztosra veszem, hogy nem csak Lengyelországban, hanem Magyarországon is a nézők találnak majd olyan praktikákat, amelyeket a későbbi horgászaték során hasonló körülmények közepette tudnak hasznosítani. A horgászatot alapozó etetéssel indítom. A tó nem túl széles, maximum 120 méter lehet. Tehát a középpontja, hogyha nem akarok összeakadni a szomszédokkal, akkor az azt jelenti, hogy 60 méteres maximális dobást tesz lehetővé. Én azt gondolom, hogy visszább egy olyan 
40-45 méterre lesz a horgászatnak a középpontja. Ezt a távolságot fogom most megetetni, és a köré próbálom majd alakot gyűjteni. Az alapoz eretéshez és a későbbi horgászathoz bekevertem három doboz Four Season Method Pellet Mixet, ebből is a tavaszi változatot. Ez itt látható ebbe az Eva keverő tálkába. És jól látszik, hogy ebben már azért van jócskám színes morzsa, főleg narancsárga, de azt tapasztaltam az otthoni versenyeken, hogyha az alapoz eretés előtt még egy kevéske száraz, vegyes morzsát rákeverek, azzal még jobban az eredésre lehet irányítani a halak figyelmét, illetve amikor ott vannak, csemegéznek, akkor sokkal bátrabban veszik fel a színes csalikat, amelyek az eredetőnyag kupacból ki fognak tűnni. Van az a mondás, hogy ha pozitív élménye van a halnak, akkor még bátrabban fog ugyanolyan színű csemegéből falatozni. Itt van még egy doboz Bondue csemege kukorica. Ezt azért hoztam, és azért fogok ebből is hozzátenni egy marékkal, mert a helyek elmondták, hogy itt különösen szeretik a pontyok, a csemege kukoricát. Így akkor ez sem maradhat ki belőle. Mindezt egy 3XL méretű Special Round, azaz egy ilyen mindkét végén nyitott kosárra fogom bejuttatni, de ugyanakkor, mivel zárt, hálós, ezt így garantáltan lejuttatja a medelfenékre. Bár nem mindig kell az, hogy egy pontba lejutassa a medelfenékre, gyakorta jól működő etetési stratégia az is, hogy minimális süllyedést megvárva megrántom, és ekkor töltsészerűen adja ki csalogatóanyag tartalmát a kosár, amely egy ilyen egy, maximum másfél négyzetméter alapterületű teleten teríti szét a pelecemeket, így ezáltal még több halacska férhet hozzá. Viszont nagyon fontos, hogy minden dobásnak pontosan egy helyre kell esni. Tökéletes támpontot nyújt nekem a szemben lévő stég, azt fogom célozni. És öt ilyen kosárral fogok kezdésnek bedobni. Csak annyira szabad megnyomni, tömöríteni a kosár tartalmát, hogy az még éppen eldobható legyen, mert ha túltöltjük, ha túlságosan keményre nyomjuk, akkor sokáig kell rángatni a kosarat, amely újfent pontatlan etetéshez vezethet. Ez volt az utolsó dobás, kezdésnek pont elegendő. Meg lennék lepődve, hogyha egyből az eretésen lenne a hal. Általában ilyenkor azt szokott lenni, hogy a becsobbanó gombócok zajától a hal elugrik, majd később óvatosan visszamerészkednek, de amikor odaértek nagy tömegben, többet nem mozdulnak. Viszont addig kereső horgászattal az eretés mögé dobva próbálkozom. Úgy állítottam össze a végszereléket, amely maximálisan megfelel a nemzetközi szabályzatnak, azaz kizárólag monofil főzsnort, monofil dobelőkét használok, és a kosár az pedig ütköztetés nélkül a végtelenségig tud csúszni. Amit használok horgot, az is természetesen monofil horgelőkére van kötve, és szakál nélküli. Na kezdésnek vajon melyik csali lesz a nyerő? Ide azokat a csalikat pakoltam ki, amelyek otthon magasan a legtöbb halat adják nekem. Hát mondjuk kezdődjék a sipi egyel, aztán ha véletlenül nem fogtam halat, akkor természetesen sip lesz majd a hibás. A három bekevert pelet mix doboza sem ment veszendőbe. Ezekbe különböző fajta metód etetőjogokat kevertem és raktam, de ezekről majd esék szó később. A kosár alsó részébe töltök egy kis peletet, majd ezt egy sapkával fedem le. Ehhez ezt a finom etetőnyagot használom. És így vetem be. Elindítom a stopper órát, így pontosan tudom, hogy mennyi ideje van bent a végszerelék. Én úgy gondolom, hogy 5-10 perc az a maximális idő, amit érdemes egy ilyen vaktába eldobott végszereléknek adni. 
Kettő-három ilyen kereső dobás után megpróbálok visszatérni az eretésre, megnézve, hogy érkezett-e már oda hal. Azt a mindenségit. Négy perc, ötven másodpercnél a vaktább eldobott kereső végszeléken megérkezett az első hal. Sipi, neked mind igazad van. A csalit kiválóan működik. Fölállít a ládámról a hal. De szépen pumpál ez a goldféder. Nem akar kijönni még. Azt a milyen gúrjékokat nyom, ahol... Ez nem két kilós hal lesz. A, itt van. Szép tükörponty. Ez az. Szép jó reggelt Lengyelország! Hát ettől szebben nem is indulhatna a reggel. Bardzo piękna ryba, gratulacje, gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Gyönyörű szép, jó erőben lévő tükörponty. Hát minimum olyan 6-7 kiló satszolom. Az első lengyel halam. Ez a fehér és citromsárga színű csali, citrom és bors menta ízesítésű, és pont olyan a felhajtó ereje, aminek köszönhetően azt a fine csalitüskét felemeli, de a horog az garantált a mederfenéken, pontosabban a kaja kupac kellős közepén marad. Nem kell megijedni, hogy a 10 mm-es fine csalitüske hegye kilátszik a csaliból. Azért használom ezt a méretet, mert gyakran tűzök egyébként még csontit is a csalitüskére, a pelet alá, ez versenykörülmények közepette gyakorta ad egy-egy bónusz alatt, de most erre még úgy látom, hogy nincs szükség. Ugyanebből teszek. Na még egy dobás így a semmibe, aztán megnézem, hogy vajon az eretés környékén van-e már érdeklődő. Egyébként ez a fantasztikus ebben a metódfidel technikában, hogy egy minimális mennyiségű csalogatóanyaggal, egy hozzá passzoló kisméretű csalival, ha van a környéken ponty, garantáltan be lehet cserkészni, és horogra lehet keríteni. És akkor persze ilyenkor jön az, hogy mutasd meg a természetes vizeken, a Dunán, a Tiszán, és a többi nagy magyar természetes víztöletem számos alkalommal megmutattam már, és ott is tökéletesen működik. Lehet, hogy nem pont ezzel a csalival, nem pont ez az eretőnyaggal, de maga a technika, a módszer igenis mindenhol, ahol pontyok élnek a vízben, tökéletes módon használható. Itt van a hal. Itt a következő. Na mondom, most már lejárt a távol bevetett végszeléknek az ideje, és bedobok a rövidebb távra az eretésre. Épp az akartam előkészíteni a botot, amikor elhúzta a második dobás. És ez is jó hal. Pedig azt mondtam, hogy 10 percnél tovább nem várok. 12 perc volt, mikor ezt elhúzta, de lám megérte várni. Jújúj! Ez valami tenger alatt járó. Nem tudom, mekkora halak élnek ebben a vízben, de ez is nagyon jó erőben van. Azt a mindenit. <gül> 3 méter 90 medium light botot karikába húzza rendesen a hal. A rángatózásából ítélve ez nem stokkal lesz.
Most már látom a farkát. Ez egy szép tokhal. Terhelem, ahogy bírom. Mert egy ilyen tokhal egyébként fél oroszát is el lehet szórakozni, de ez sem a halnak. Sem például, hogyha mondjuk versenyidő van, a végső eredménynek nem tesz jót. De ez úgy látszik, nem az a méret, amelyik hagyja, hogy csak úgy kihúzzam. Komoly logisztika kell ahhoz, hogy úgy irányítsam, hogy végül szágba tudjam terelni a fejét. Na talán majd most. Ez az, épp ott csak belefért. A csali az még mindig tökéletesen látszódik, és ami megdöbbentő, ugye sokan nagyon félnek a szakán nélküli horoktól, mert az nem jól akad, nem tartja alatt. Látjátok, nem tökéletesen akadt, és csak ennyi volt a kivétele. Semmilyen sebet nem ejtett szinte a hal száján, a lehető legkíméletesebb. És ugyanezzel a horoggal fogtam az előző nagypontot is, meg ezt a szép tokhalat is. <gül> Végérja a ponybölcsőt, a matracról le is lóg. Megérdemli a maximális kíméletes bánásmódot. Hát itt van ez a gyönyörű, szép, sötét színű, majdnem fekete tokhal. Két sikeres dobás után gondolom fölmerül mindenkiben, hogy mi a francnak elhagyni azt a távolságot, ahol eddig horgáztam, és mondjuk minek az retés környékét most megpróbálni. Hát azért, mert lehet, hogy ott még több van, és még nagyobb méretű halak gyűltek össze. Illetve, hogyha túlságosan későn nézek rá az eretésre, akkor akár föl is ehetik az oda bejutatott csalogatanyagot, aztán annak a jelentőség onnantól kezdve már semmivé válik. Természetesen újfent. A Sipi egy csaliból tűzök fel, és ezzel próbálkozom itt kint is. Ennek a csalinak egyébként az eredményességének az egyik titka az, hogy amellett, hogy nagyon feltűnő és látványos a színe, kellemes, intenzív az aromája, emellett négy különböző méretben található meg a dobozban. Van hengeres, amelyből 6 és 8 mm átmérőjű, és van benne kettő darab golyóformájú, amely 7 és 9 mm átmérőjű. Ezáltal folyamatosan lehet variálni a csali formájával is. Ugyanis versenykörülmények közepette, éles helyzetben igenis számít a csali formája is. És hasonlóképpen a Sipi 2 csali is ugyanígy négy különböző méretű és fajtájú csali tartalmaz egy dobozkában, csak ugye ez narancsárga és fehér színezetű, ennek az aromája narancs és fahéj. Hajszál pontosan beledobtam az eretésnek a kellős közepébe. Ha van ott hal, gyorsan megmutatja magát. Látszott, hogy nagyon lassan kísértem a zsinós süllyedését, megvárva, amíg teljes mértékben elsüllyed, majd szépen nyugodtan raktam vissza a bottartóra, a botot, azért, hogy véletlenül sem mozdíthassam el a bevetett kosarat. Hogyha folyamatosan rángatjuk, húzgáljuk, akkor a kioldódó kosár és annak tartalma az széthúzódik, és nem tudjuk egy pontba koncentrálni a halat. Onnantól kezdve a metódfidel technika értelmét veszti. Tehát nagyon ügyeljünk arra, hogy a kosarat a bevetés után nem mozdítsuk el. Kint is van hal. 
de ennek a mérete úgy érzem, hogy töredéke, mint amit a kereső orgászat során bent fogtam. Na, ilyen van. Egy hamur. Ó, hát eddig hármat dobtam, kettőt bentre és egyet kintre, és három különböző halat akasztottam. Azért nem mondom, hogy fogtam, mert még ezt szágba kell terelni ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy ez is meglett. Az eretésre az első hal, ami ráállt, egy hamur. Aha. Aha, magához tért ez. Nem is tudtam, hogy amú is van ebben a vízben. Ezzel a kis lágy 3 méter 30-as Ultralight Gold széria bottal rendkívül nagy élmény egy ilyen fürge hal fárasztása. És hát a tökéletes fékrendszer olsó is kell, főleg, hogy hamut akarsz az ember, mert csalóka jön a part felé, látszólag megadva magát, majd ahogy az ember szákulásra készülne, megvadul, és azonnal leakad, vagy letép a előkét, ha nincs kinyitva az olsó fékje. Az ilyen kis tavak igazi mesterpálcája, ez a rövid 3 méter 30 as bot. Némi túlzással bármekkora hal megfogható vele, de ugyanakkor meg a látságának köszönhetően tökéletesen dolgozza ki a halnak az erejét. <gül> Meglátta a hálót. Na majd most. És meg volt a harmadik hal. Oh, de szép vagy! Az amúna kifejezetten kemény és csontos a szája, és nézzétek csak, hova akadt a horog. Ebbe a vékony a kis bőrlebenybe, és mégis megtartotta. Ez a szakán nélkül horog, ez tökéletesen akadt új fent. Hát azt magam sem hittem volna, hogy az idei első amuromat Lengyelországban fogom. Semmiképpen sem sablonos ez a horgászat, mert nem az, hogy csak pont 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 veszőcske. Pont tokhal, amur. <gül> Nagyon örülök neki. Minimális, szinte észrevétlen az a seb, amit ez a horog ejtett, de ezt is azért a biztonság kedvéért lefertült létem. Ha amúl van az eretésem, az szinte biztos, hogy nem egyedül jár, és általában nagyon mohók, és szinte mindent fölzabálnak, így mielőtt újra bedobnék, mindenképpen egy-két kosárral rádobok, ráejtetek. Biztosra veszem, hogy a csemegő kukorica közrejátszott abban, hogy itt maradt az eretésem. Tökéletes dobás volt pont az eretés kellős közepébe. Megrántom, és a kosár már ki is ült. Nem adok nekik többet, elég az egy kosárral. Komoly dilemma, hogy ilyenkor rá lehet -e dobni azonnal az eretésre, vagy pedig mögötte kell keresni kereső horgászat a halakat. Meggyőződésem, hogy ha az eretés pontos volt, akkor, és ez egy dobásban kimerült, akkor nem ugrottak szét a halak, sőt, az az egy kosárnyi kajára újfent. Oda jönnek, ezért rá lehet dobni, ezt fogom csinálni, aztán megnézem, hogy van -e rajta a hal. Nagyon érdekes volt, hogy amikor elindultunk otthonról, szinte nyárjas meleg volt, és ahogy haladtunk, Egyre feljebb észak irányba, a célállomásig, ugye több mint 800 kilométert kellett ahhoz utaznunk, hogy eljussunk végül ide, egyre kopárabb lett a táj. Most, ha itt körbenézünk, olyan, mintha Magyarországon úgy február vége, március eleje lenne, 
zöld hajtást alig lehet látni, pedig a naptár lassan április végét mutatja. Tehát azért nyilván a lengyel vizek sokkal hidegebbek, illetve hát maga az időjárás is azért, mivel éjszakabbra helyezkedik el Magyarországhoz képest, azért nem olyan meleg, mint oda-haza. Ugye ami a lényeg, a halak kellően aktívak ebben a hűvös hideg időjárásban és vízben is. Nekem sem jöhet be minden elgondolásom. Most dobtam kétszer az eretés helyére, de sajnos nem volt kapásom. Semmi gond. Leteszem ezt a botot, előveszem a hosszabbat, és új fent kereső horgászatba kezdek. De mielőtt elhagyom ezt az eretési területet, új fent rádobok, hogy mindenképpen fent tudjam tartani a halak folyamatos érdeklődését és remélhetőleg újabb egyedeket tudjak ide csalogatni. A két távolság folyamatos váltogatásával előbb-utóbb meg lehet találni majd a halakat. Újfent a távoli kereső bottal fogtam egy izmosnak tűnő alacskát. Annyit kellett változtatnom, hogy most a tónak a középső része felé orientálódtam, oda dobtam, mert szinte teljes egészében körbe van üve a tó, és itt a jobb oldali szomszédaim, akik nemrég érkeztek, ezek etető hajóval itt körbe etettek már mindent. Halat nem fogtak, de legalább etetnek és próbálgatják az erető hajót. Szerintem simán be tudnának dobni, mert a dobó távolság maximum 60 méter, de hát így kényelmesebb. Látszik, hogy népszerű ez a tó egyébként, mert tulajdonképpen már minden helyen ülnek, és ráadásul azok, akik itt horgásznak, látszik, hogy nem is egy rövid, rapid pecára készülnek. A sátrakat felállították, és véletlenül az egész hétvégét itt töltik. Ugye azt mondtam, hogy nem versenyzek, legfeljebb saját magammal, de időközben ez úgy alakult, hogy mégis versenyhelyzet alakult ki azzal, hogy ilyen nagy nyomás van a vizen, és ennyien horgásznak, és dobnak mindenféle mennyi mannát. De szerintem nem állok rosszul a házi versenyben. Meg sem merem már tippelni. Milyen hal lehet a horgomon? Ponty? Tokhal? Vagy esetleg a múl? Várom a tippeket. Már látom, az előbb, hogy visszafordult előttem, akkor láttam, hogy ez egy szép pont lesz. Aki pontra tippelt, az nyert. Minden hal gyönyörűen ki van gömbölyödve, és nagyon jó erőben van. Mindez azt jelzi, hogy annak erre, hogy nagy a hal sűrűség, van táplálékuk bőven. Edetik őket a horgászok folyamatosan. Oppá, babám! De jó súlyban van. Biztos, hogy élnek ebben a túlban kisebb pontjak is, de egyelőre engem ezek a termetes, szép duci tükörpontjok tiszteltek meg. Hát annyira nem bánom. Kettő apró dolgot változtattam az eddigiekhez képest. Főraktam egy puncsmenta, ízesítésű kisméretű csalit. Ez nekem egyébként egy titkos favoritom. Versenykörmények közepette és nagyon sokszor semből menti meg a horgászt. És a kosár megtöltése után szokott módon alulra peret kerül. A peret kupac tetejére Tónád aktivátor gél édes szamóca került. És most nem ebből a barna színű anyagból, hanem a fehérből tettem. 
ezzel sapkáztam le. Így néz ki a bevetésre váró ponybomba, remélem ad még egyet. Újfent balra tartok, és a tó közepét céloztam. Ezeken a nagy nyomásnak kitett, intenzíven telepített tavakon jól megfigyelhető, hogy a nyerőnek hit csali egyik pillanatra a másikra lelassul, és nem ad újabb kapást. Ekkor nyilvánvaló, hogy szinte kötelező újabb csalikkal és újabb egyetlenül kombinációkkal próbálkozni, és hogyha jó irányba lépünk, a halak ezt nagyon gyorsan visszaigazolják, és újabb kapással, újabb gyönyörű hallal gyarapodhat a fogási repertoárunk. Gyönyörű aranyszínű nyúlgatestű tükörpont Lengyelországból. Öt kifogott hal után úgy gondolom, hogy most már egyértelmű következtetéseket lehet levonni csali anyag kombináció tekintetében. Sipikém 5-ből 4 hal téged választott. Sipi 1, ma a nyerő. Ebből is a golyóformájú, kisméretű 7 mm-es csali az, ami nagyon bejön az itteni halaknak. Ügyelek arra, hogy úgy tűzzem meg, hogy pont a határvonalon helyezkedjen el a fájn csali tüske, így látszódik a sárga és látszik a fehér része is. Az alapkaja minden esetben a Four Season Pellet Box tavaszi változata, ezt töltöm elsőként a kosárba, és ugye a különböző itt látható etetőanyagokkal sapkáztam le. Ez három teljesen eltérő ízű és három teljesen eltérő színű változat, de talán nem is kell magyaráznom, hogy melyik volt a mai nap folyamán eddig a legfogósabb ez. Pelecsalit belehelyezem a töltőszerszámba, majd erre egy fél töltőszerszámnyi sapka kerül. Így néz ki. Na szóval a három sapkázáshoz használt eretőanyag a következő. Itt vannak a reggeli maradványok. A legfogósabb eretőanyag, amely a pelletkupacsal együtt a legtöbb alatt adta, az nem más, mint a tornádó metód, tintaharis barack ízesítésű változata. Ez az a szép, sötét, barna, majdnem fekete színű eretőanyag, amely bekeverve így néz ki. Az acskóban található pelletszemeket is hozzákevertem, hogy még kontrasztosabb és még tartalmasabb legyen ez a keverék. Ez egy rendkívül intenzív halas anyag, hasonlóképpen, mint a piros, amely szintén a tornádó metód erőtőanyag családból származik, és édes szamóca ízesítést kapott. Annak ellenére, hogy édes, mégis rendkívül halas. De a mai nap folyamán ezt a halak nem értékelték. Lehet, hogy ez a szín nem jött be nekik? A jóik tudja. Nem lehet egyformán fogós minden keverék. És akkor itt van még ez a fehér változat, amelybe viszont semmilyen hallisz nincs. Ez nem más, mint csempionkorn és vadpont felefel arányba keverve. Azért ez is hozzásegített egy szép ponthoz a mai nap folyamán. Ez a kaja oldódás közben nagyon látványos fehér füstöt képez a vízben, ahogy egyre melegebbek lesznek a vizek, a pelettel kombinálva nagyon-nagyon ütős keverék szokott lenni. De szerintem itt még nem elég meleg a víz ahhoz, hogy látványosan robbanásszerűen működjön, talán nem véletlen, hogy ez a fekete sapka, ez a fekete kaja adja a legtöbb halat. A végszerelékem, amely a nemzetközi szabályzatnak maximálisan megfelel, 
az alábbi elemekből áll. Én a versenykülönbények közepette, de a hétköznapi finom metódozások során is előszerettel használom a haladrágó Method Flat L, tehát a kisebbik méretű kosarát. Ennek a kosárnak óriási előnye, hogy használható vezetőszárral és vezetőszár nélkül is. Vezetőszárat nagyon könnyű így a végére rányomni, amely stabilizálja a kosárnak a repülését, és még pontosabb, még precízebb horgászatot tesz lehetővé. A kinti rövid távú horgászatok során a 25 g-os, míg a távolabbi kereső horgászatok során a 35 g-os változatot használtam. Óriási előnye ennek a kialakításnak, hogy a bordák hosszirányúak, ezáltal a horog a csalival együtt szinte soha nem tud belakadni. Ellentétben a keresztbordás metódkusarakkal. Egy gyönyörű szép tükörpontjal indult a horgásznap, és íme egy hatalmas dagat tükössel zárul az első horgásznapom itt Lengyelországban. Piękna rybka, także dziękuję Gabor, że przyjechałeś do nas, zapraszam cię na takie rybki jeszcze raz, albo i nawet większe, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Köszönöm Lengyelország, fantasztikus horgásznap volt. Gyönyörű halakat sikerült a mai nap folyamán fogni. Különösen örülök annak, hogy a haldorádú csalikat és eretőjogokat ennyire imádják a lengyel halak is. Ki kellett akasztanom a klipszet, mert letépte volna a előkét. Új. A mai nap folyamán az előre eltervezett stratégia szerint kialakítottam egy eretési pontot, amelyet folyamatosan próbáltam, de nem igazán állt rá a hal. Pontosabban mindig volt ott hal, de egyszer azt érzékeltem, hogy valami böszmen nagy állat, ami, ami nem engedő a semmilyen más halat, és most itt délután lehet, hogy megakasztottam azt a halat, ami az etetést Uralta. Utolsó pillanatban bírtam kiakasztani a klipszet az ósó dobjáról. Nem bírom visszahúzni. El kellett jönnöm ide. Ez nem kis hal lesz, ami ekkora burványokat csinál. Fantasztikus halállomány van ennek a kis tónak. Nem véletlen népszerű a lengyel horgászok körében is. Félelmetes, milyen erjük van a halaknak. Ez bőven 10 fölött van. Tudjátok, a horgászatok akkor van vége, amikor az ember befejezi, és az utolsó bot is kikerül a képből. Hát természetesen az elköszönés után nem bírtam ki, és még rárobtam az eredésre. Barbira bosszantott, hogy folyamatosan csesztette valami a spiccet, de nem akarta elhúzni. És meglett az, aki az eredést fogva tartotta, az összes kicsit elzavarta, <gül> és itt van, búcsúzóul, így nem többet már nem dobok, a nap legnagyobb pontja bőven tíz felett. Itt van vége ennek a fantasztikus forgásznapnak, méltó befejezés ez.